？接下来要做第八层，第八层有手变动，要做一些收尾的动作。我们先找出旁边都是五格。五格的前后加起来一个，总共七格。我们要来做收尾动作，左边、右边都都可以，反正就是要收七格。我们找一条二十公分的打包带，先做第一格，尾端不用留，都往前拉。拉好后，将上方的打包带穿入尾端。这就是第一格收尾的动作。第二格做好后，会有两条重复的，将下方剪掉，只要留一条就好了。然后再继续做第三格，四五六七，只要收七格就可以了。然后八、九、十、十一，不用收。然后再收五格。收好后，四格不用收。然后再接下来七格要收尾。然后四格不用收，五格要收尾。四格不用收，七格要收。我上面的数字就是四不用收尾。最后绕一圈，顺纹路绕三圈，多余的线就可以剪掉了。这就是第八层的部分。那我们现在要来做耳朵的部分，耳朵的第一层，先将。先找出一条五十公分的打包带，我们检查一下前面是不是四条，旁边四条，左边四条，右边四条，这样才是正确的。不正确的话，就是收尾的动作收不对了。正确后，我们准备一条五十公分，前面留个十五公分就可以了，然后做出一二三四四个。四个做好后。我们先收后面的，后面的往上绕，从三跟四的中间绕下来，顺纹路绕两圈，多余的线就可以剪掉。这是右边的，左边的话就是往第一个洞穿，再往上。这就是第一层。然后第二层一样拿五十公分的，前面要留二十公分，因为前面等一下还要再打一格。第二层一样，先做四格，做好后两边都拿五十公分的，准备，然后前面加一格，后面也要加一条。就等于第二排是有六格的，这就是加宽的方法。接下来做第二层，准备五十公分的以上的都可以，就是刚才剩下的。剪下来后，前面大约留个二十公分，然后先把四格做好。四格做好后，左边、右边各加一格，大约三十公分的都可以了。然后加下去，左右。加好后会如图一样。现在我们看数字，一二三四，我们先将一剪掉，然后二穿入
一的洞上去，然后三从四的穿下去，顺纹路绕两圈，对的线就可以剪掉了。然后尾端也是加一条。然后做好后，我们做第三层。第三层有六格，五十公分的，前面有十五公分。然后一样，跟第一层的一动作一样。然后再做第四层。第四层只有四格，第五层两格，这就是耳朵的部分，做四片，青蛙的图案就出来了。图案出来了，我们先加手把。然后再做眼睛。因为会重叠，所以先把手把正面的先把它做好，做好后再做眼睛的部分，然后做做眼睛的部分做好后，手把就可以两边前后就完成了，整个青蛙的图案就出来了。